ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു മൂന്നാല് റെസിപ്പീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചുരിദാറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം ബുധനാഴ്ച എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്താർക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കും കുട്ടികളും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം മനഹ അവിടെ നല്ല കളിയായിരുന്നു നമുക്ക് വേഗത്തിൽ മൺചട്ടി എങ്ങനെ സീസൺ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മൺചട്ടി എടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നിറയ പാത്രം നിറത്തിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം തണുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴുകിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിൻ്റെ ചുവന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സീസൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം അത് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗം സാമ്പാറുണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം സാമ്പാറിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു കാൽ കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ആ തുവരപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി കഴുകിയെടുത്ത തുവരപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പരിപ്പിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില പരിപ്പിന് ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിന്ന് സാമ്പാറിൽക്കും കുറച്ച് രസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ടിലേക്കും വേണ്ട പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പുളി നമുക്ക് നല്ലോണം വീഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുളിയുടെ എല്ലാ സത്വം നമുക്ക് പിന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഞാൻ അധികം കഷ്ണങ്ങളൊന്നും എടുക്കാറില്ല സാമ്പാറിൽ എപ്പോഴും കഷ്ണം കുറച്ചാട്ടോ നല്ലത് നല്ലതാണ് സാമ്പാർ നന്നാവുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ പീസുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കേബേജ് വയലറ്റ് കേബേജാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് വയലറ്റ് കേബേജ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരി ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അവിയലിക്ക് കയ്പ്പൊക്കെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാട്ടോ അവിയലിൽ ഇടുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കയ്പ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇടും കേട്ടോ അവിയൽ അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു പുളിയുടെ ആ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റുള്ള കയ്പ്പക്കയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി സാമ്പാറിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം മുരിങ്ങാക്കായ ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം കുമ്പളത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു അഞ്ച് കഷ്ണം പൊട്ടറ്റോ ഒരു സവാള പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സാമ്പാറിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക ലാസ്റ്റിലാണ് ചേർക്കാറ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിലേക്ക് എപ്പോഴും ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ അധികം ചെറിയ ഉള്ളി വാങ്ങിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സവാള കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് സവാളയ്ക്ക് പകരം നമുക്കൊരു പത്ത് ചെറിയ
ഞാൻ മോളെ എവിടെ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കിയതാ അതാ പരിപ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലാത്ത പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം തക്കാളിയും വെണ്ടയും ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഇട്ടോട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒരു വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ അടിപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് പച്ചക്കറിയൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതവിടെ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അവിയലിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അവിയലൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാവുമ്പോഴാണല്ലോ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇത്ര പോകുന്ന ചെറിയൊരു കഷ്ണം കയ്പ്പൊക്കെ കേട്ടോ ഇടാറുള്ളൂ ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായാലും ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണമൊക്കെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയില് ഈ പച്ചക്കറി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയില് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാത്രം തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അത് ഒരു മുറി അടന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ൂണ്ടെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം സാമ്പാർ റെഡിയാക്കാൻ പിന്നെ സാമ്പാറിലേക്ക് വറക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദാവിയല് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് അന്ന് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ ഒരു നുള്ളി ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെയുള്ള ജീരകം നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അങ്ങനെ ഇടാറില്ല ഉലുവയും ജീരകവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിതിൽ പൊടികളാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പൊടികൾക്ക് പകരം പച്ചമല്ലി വറ്റൽ മുളക് അങ്ങനെയുള്ള ഓൾ ഓൾ മസാലയാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാതും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വേണം കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കാൻ മസാല പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട
നമുക്കെല്ലാം അതും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ചിട്ട് വറുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ തീയിൽ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് അവിയൽക്ക് വേണ്ട തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിയൽക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് കയ്യിലത്തെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത തേങ്ങ അവിയലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലർ തൈര് ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങ അരക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അവിയൽ വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോകും ആ തൈര് അരയുമ്പം ഇച്ചിരി ലൂസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുള്ളൊരു അവിയലായിപ്പോകും അപ്പം നമുക്കിത് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ തേങ്ങയും അവിയലും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ആവി കയറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റിൽ അവിയൽക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്ക ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പത്തേക്ക് ഇതാ തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടീൻ്റെ എരുവ് മുളക് പൊടീൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എരുവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം കേട്ടോ ഇനിയത് നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തീ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വയറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ കായ കട്ടക്കായാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉലുവ പിന്നെ ജീരകമൊക്കെ മൂപ്പിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പത്തേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ ചോറൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുക്കറിലാട്ടോ ചോറ് വേവിക്കാറ് പിന്നെ ന സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളക്കണം കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ അടുപ്പത്തിരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പത്തേക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കുള്ള ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പേരിയാട്ടോ ഒന്നുമില്ല കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ക്യാബേജ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മന്നാക്കിത്തിരി കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്തു അവളെ ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവളെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഒന്ന് മീൻ ചെമ്മീൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെമ്മീനേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീൻ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തോൽ ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം അതെനിക്കൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കേട്
ചെമ്മീനും ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാറുട്ടോ അപ്പം പിന്നെ കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ അതാ മീനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ സാമ്പാറൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സാമ്പാർ ഒന്ന് വറവിടണം അപ്പോൾ ഒരു ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ചേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉലുവ ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് രണ്ടും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വെണ്ടയ്ക്ക ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടുകും പിന്നെ ഉലുവയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വറവിട്ടെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒറ്റ പണിക്ക് കാര്യം കഴിയും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പാർ അതുപോലെ രസമൊക്കെ തണുത്താലാണ് നമുക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറവുകളും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സാമ്പാർ അതുപോലെ രസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ക്യാബേജ് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ കടുക് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ മൻഹൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറി വേവിക്കും കേട്ടോ എന്നാലും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാബേജും കൂടാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എണ്ണാക്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുമല്ലോ ചെറിയ തീയിൽ പാത്രം അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രസത്തിലേക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കറിവേപ്പില ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ രസം കാച്ചുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളവും ഒരു തക്കാളിയും പിന്നെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ പരിപ്പിട്ടിട്ടുള്ള രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ പരിപ്പൊന്നും വേവിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് രസം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രസമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മീനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതുപോലെ രസം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു ഈ രസം ഒന്ന് തിളച്ച് വറ്റ് രസം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒ
അപ്പം നിറയെ കച്ചറായിട്ടുണ്ട് അടുപ്പും അടുപ്പിൻ്റെ തായയും ചുമരൊക്കെ അപ്പം ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വ്ളോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നര ആവാനാവട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നേകാലാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവരെല്ലാവരും എത്തുക ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇവർക്ക് സ്കൂളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ പറയാണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കും മോക്ക് പിന്നെ മോൾ അധികം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കില്ല കേട്ടോ അവന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചുരിദാർ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചായിട്ടോ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണിക്കണം വിചാരിച്ചു വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പം പിന്നെ ഞാനതാണ് കാണിക്കാത്തത് പിന്നിപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കണം അത് നല്ല കോട്ടൻ്റെ ചുരിദാറാട്ടോ ഒക്കെ നല്ല നല്ല ചുരിദാറുകളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് വലിയ നല്ല കോട്ടൻ്റെ ഷാളാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഞങ്ങളവിടെ മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കലുള്ള സീനത്ത് നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സത്താർക്കാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ താത്ത അവർ അവരാണ് കൊടുത്തു വിട്ടത് അപ്പം എല്ലതും ഒന്നൊന്നിന് മെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നല്ല ചുരിദാറുകളാണ് മൂന്നെണ്ണം കോട്ടൻ്റെ ചുരിദാറും പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഹാൻഡ്ലൂമിൻ്റെ ചുരിദാറാട്ടോ അങ്ങനെ അഞ്ച് ചുരിദാറായിരുന്നു കൊടുത്തു വിട്ടത് ഇത് റേറ്റും നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആട്ടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലുള്ള ചുരിദാറുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ റോസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷാളാണെങ്കിലും നല്ല വലിയ ഷാളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷാളും ആട്ടോ ഇത് കണ്ടപ്പം തുടങ്ങിയതാണ് മഞ്ഞ ഇതിട്ട് നടക്കൽ അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡയറക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയെ കാണുന്ന കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാറ്റിനും ഇതാണ് പിന്നെ ഹാൻഡ്ലൂമിൻ്റെ ചുരിദാർ ഇതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഗ്രീനും റെഡും അങ്ങനെ കസവൊക്കെ വരുന്ന ഷാളാട്ടോ ഇതിന് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മഞ്ഞ മെറൂണ് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കേട്ടോ ഉതിപ്പുള്ളൊരു മഞ്ഞല്ല നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മഞ്ഞ കളറാണ് നല്ലൊരു മെറൂണിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇനിയുള്ള വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഇടേണ്ടി കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോടുകൂടെ ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അത് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആട്ടോ വരിക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക